The question is now again, uh, what is energy performance contracting, what, is our, what are our companies doing and how can uh, the hotel industry uh, benefit from that? And, and energy performance contracting basically is a partnership between a customer, which could be an hotel, and I have some examples here, but I will skip them and you can look them up on the internet, and, uh, and an energy service company. And that energy service company allows the customer to improve a building without any upfront cost. Uh, and uh, the energy service company guarantees savings and then we share the savings, part of the saving goes uh, for, the, for the energy service companies and, and the rest of the savings is, is, is yours. So you have no risk, no upfront cost, no investment cost, but you have all the savings and you can uh, maybe not go to a plus energy building uh, if you have an existing building, but you can definitely go for for 50% energy savings. My name is Reika Cepeli. I'm head of sustainable department at the regional committee for tourism for Paris region tourist board, world's uh, top tourist destination. So uh, do not hesitate to, to ask me questions and in, in French, of course, I can answer also in French and even better in French than in English, of course. So uh, I will focus on two points, two key, key points very quickly. Uh, we set up a climate footprint study uh, in our destination, so Paris region. I will make some, I will tell just some words about it because it's a huge study you can Im imagine for uh, such a destination. And um, in the second part, very quickly also, I will talk about a concrete tool uh, we use uh, in our everyday work with the accommodation sector, with hotelier. Uh, and, of course, in the general framework of the climate conference, which will take place at the end of the year in Paris, in our, in, inside our destination. Euh, je me présente rapidement, donc Simon, ingénieur projet à la Maison Passive. Euh, nous sommes euh, l'association qui fédère les acteurs du bâtiment passif en France. Donc nous labellisons Standard Bâtiment Passif, Passive House, qui est pour nous euh, la base, une base possible, une bonne base pour les standards NZ2B à venir en 2018-2020. Et nous représentons euh, euh, pour la France ce projet Eurofit. The Eurofit project is a project funded by the EEE, Intelligent Energy Europe, like uh, NESE, so we are quite close on the topic. And our main uh, aspect is how can we achieve uh, ambitious targets, deep retrofit targets, doing it step by step towards NZDB, so high efficiency and then renewables. So you already had a, a good insight with the presentation of Francesco earlier on, uh, on hotels, so the the idea of the Eurofit project is to show that it's possible to go uh, for an NZDB standard in the retrofit of residential and non-residential projects. So have pilot projects, but also criteria for this step-by-step -step method, which is quite new, uh, using uh, validated softwares. Uh, but I want to add also that we are working currently on suitable products for retrofit, so make it easier to retrofit the envelope, the systems, and also developing uh, adapted, uh, adequate financing Instruments. <laughs> Bonjour, je me présente euh, Julien Tully, Association Cannes Jeunesse. On a un centre d'hébergement qui est sur les îles de l'Erins à Cannes et il a la particularité de se trouver dans des bâtiments qui, sont du, qui datent du XVIe siècle. Donc on, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Euh, nous, en, nous sommes dans un contexte administratif très contraignant avec une zone Natura 2000, un contrat de B, etc. Voilà. Euh, on a une forêt qui est gérée par l'ONF, donc on, nous, on se devait, nous, d'être dans cette démarche de réduction de nos, de nos consommations d'énergie. Quelques chiffres. On, a, on accueille 10 000 personnes par an, on fait 55 000 nuitées et on sert... Euh, pardon, euh, 25 000 nuitées et 55 000 repas. Donc on, on a une empreinte et un, un, une consommation d'énergie assez importante. On a aussi un rôle éducatif par rapport au public que nous accueillons. Donc nous avons 
nous sommes entrés dans cette démarche de, de réduction d'énergie par le pied de l'écolabel. Euh, on a des, des freins très identifiés sur le, nos, nos, nos réductions d'énergie pour pouvoir réduire notre énergie, qui est le bâti. On est estimé à peu près à une, une, une rénovation complète du bâti autour de entre 15 et 20 millions d'euros. On est d'une part monument de France et d'autre part sur une île. Donc ça a des coûts euh, bien engendrés supérieurs. Mmh.